नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस तो कुछ क्वेरीज आई थी जो कि सेवन्थ क्लास के भी वीडियोस अपलोड करने के लिए तो अब मैं सेवन्थ का भी जो है वो सिलेबस वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ तो सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों में और बेल जो आइकॉन है उसको प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियो जो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो उस इसमें जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट है वो है एंगल बाय अब देखिए एंगल बाय जो होता है इज अ रे विच बाइसेक्ट द एंगल बाइसेट का मतलब क्या होता है देखिए अगर यहाँ पे एंगल है तो बाइसेट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट्स करना तो एंगल के दो इक्वल पार्ट करने वाले जो कई लाइन या रे होगी उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे तो अब ये हुआ एंगल सपोज एंगल का मेजरमेंट थर्टी डिग्री का है अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो यहाँ पे दो एंगल्स हमें मिलेंगे एक फिफ्टीन डिग्री का दूसरा फिफ्टीन डिग्री का तो ये जो रे हुआ वो हुआ एंगल बाय सेक्टर कि सपोज ए बी सी ये एंगल है और सपोज हा ए पॉइंट है डी तो बी डी इज द एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हम आगे देखने वाले हैं कैसे ड्रॉ करना है फिर एक बाय सेक्टर है परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट अब देखिए परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक लाइन दी गई है इसको हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये हुआ परपेंडिकुलर अब लाइन को ये परपेंडिकुलर है अब बाइसेट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना अब जब लाइन हम कहते हैं तो ये दोनों साइड को इन्फिनिटी तक चली जाती है तो इसका हमें बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स कहीं पे भी कर लो वो दो इक्वली पार्ट्स है क्योंकि एक साइड में इन्फिनिटी तक दूसरे साइड में इन्फिनिटी तक वो जो लाइन है वो जाने वाली है लेकिन जब लाइन सिगमेंट हम लेते हैं तो सिगमेंट को दो एंड पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं हमें तो अब अगर हम सपोज सिगमेंट को एक परपेंडिकुलर यहाँ ले यहाँ ले तो ऐसे हम इन्फेनेट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इस लाइन सिगमेंट का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दो जो पार्ट होंगे यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट होंगे तब ये जो लाइन है इस सिगमेंट की बाय होगी और वो परपेंडिकुलर हो तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑपर लाइन सेगमेंट तो अभी इन दोनों का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए टू ड्रॉ एंगल बाय अब हमें एंगल बाय कैसे ड्रॉ करना है देखिए मैंने पहले यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है आप भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से एक रे और यहाँ से एक रे और ड्रॉ करिए एंगल फॉर्म होगा अब एंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ से एक सफिशियंट जो है वो डिस्टेंस लीजिए आप कोई भी कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं लेकिन वो सफिशियंट होना चाहिए इस लाइन के हमने जो लिए है उससे बाहर नहीं होना चाहिए तो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करिए जो कि दोनों आर्म को एंगल के दोनों आर्म को इंटरसेप्ट हो एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिए अब यहाँ एक पॉइंट मिल गया यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट डिस्टेंस आप इतना ही रखिए या आप डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं तो यहाँ से और एक आर्क जो कि इसके बीच में हो ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है और यहाँ इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करने है और इन दोनों पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन से जो है वो ज्वाइन करना है तो ये हुआ एंगल बाय अब एंगल बाय एंगल के दो इक्वल पार्ट जो है वो यहाँ पे करेगा और ये एंगल बाय सेक्टर रे होगा नेक्स्ट पॉइंट है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट तो हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करेंगे पहले तो लाइन सेगमेंट को दो एंड पॉइंट जो है वो होंगे तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट ए होगा यहाँ पे बी सपोज अब इसका हमें परपेंडिकुलर और बाय सेक्टर बाय सेक्टर मतलब मिड पॉइंट में आना चाहिए तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है देखिए ए पॉइंट से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर दो साइड में दोनों साइड इस लाइन के दोनों साइड में दो आर्क हमें ड्रॉ करनी है इस तरह से अब इसके बाद बी पॉइंट से भी हमें दोनों तरफ दो आर्क ड्रॉ करनी है जो कि पहले जो हमने आर्क ड्रॉ करी है उसको इंटरसेक्ट हो अब 
देखिए यहाँ पे एक का इंटरसेक्शन मिल चुका है हमें और दूसरे का नहीं मिल चुका है यहाँ पे नहीं मिला है तो यहाँ अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो फिर से ये पॉइंट को आइए और यहाँ से इस आर को जो आर को जो है वो थोड़ा बढ़ाइए अब दो पॉइंट यहाँ पे मिल गए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक इन दोनों पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है तो यहाँ पे पहले पेंसिल रखिए फिर स्केल को मैच करिए फिर यहाँ पे पेंसिल रखिए स्केल को मैच करिए फिर देखिए फिर देखिए और ये लाइन जो है वो ड्रॉ करिए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आएगा और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल डिस्टेंस हमें मिल जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्रैंगल अब जो ट्रैंगल होता है उसमें देखिए थ्री साइड्स होते हैं वन टू थ्री ए बी सी सपोज ट्रैंगल है और थ्री एंगल्स होते हैं एंगल ए एंगल बी और एंगल सी अब इन तीनों एंगल के अगर हम एंगल बाई सेक्टर्स लें तो ये हो गई द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्रैंगल ट्रैंगल के तीनों एंगल के जो एंगल बाई सेक्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी अब बी का एंगल बाई सेक्टर हमने ले लिया यहाँ से होगा ए का भी हमने एंगल बाई सेक्टर ले लिया और सी का भी अगर एंगल बाई सेक्टर हमने ले लिया तो ये तीनों एंगल बाई सेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट से यहाँ पे पास होंगे तो एक ही पॉइंट में तीनों लाइन जो है तीनों एंगल बाई सेक्टर जो है वो इंटरसेक्ट होंगे तो यह जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं तो तीनों एंगल बाई सेक्टर सर कॉन्करंट उनको हम कहेंगे कॉन्करंट कॉन्करंट लाइन्स तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्रैंगल आर कॉन्करंट कॉन्करंट इसका मतलब तीन या तीन से ज़्यादा जो लाइन एक ही पॉइंट से पास होते हैं उन सभी को कॉन्करंट लाइन जो है वो हम कहते हैं और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ से हम तीनों साइड को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उन परपेंडिकुलर की जो लेंथ आती है तीनों की वो इक्वल आती है वो तो हम बाद में देखेंगे अभी हमें देखना है कि एंगल बाई सेक्टर जो है वो सभी कॉन्करंट हैं एक ही पॉइंट से पास होते हैं अगर समझो तीनों एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करो ऐसा क्वेश्चन हुआ तो कैसे ड्रॉ करना है देखिए बी पॉइंट से बी का एंगल ड्रॉ करना है फिर सी पॉइंट से ड्रॉ करना है और ए पॉइंट से भी तीनों एंगल बाई सेक्टर जो है वो हमें ड्रॉ करने हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल अब ट्रैंगल में तीनों साइड होते हैं तो तीनों साइड के हम परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं तो इस साइड का हमने अगर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया तो मिड पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा अब सेकेंड लाइन का साइड का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यहाँ से होगा और फिर यहाँ से तो तीनों परपेंडिकुलर बाई सेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आर कॉन्करंट ऑफ अ ट्रैंगल तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है देखिए द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल आर कॉन्करंट तो जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होते हैं तीनों साइड के ट्रैंगल के तो ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो अभी हम प्रैक्टिस सेट वन के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें ये जो अभी कंस्ट्रक्शन हमने एक्सप्लेन uh, किया है वो हमें वहाँ पे ड्रॉ करना है प्रैक्टिस सेट वन उसमें क्वेश्चन नंबर वन देखिए ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स अब 5.3 सेंटीमीटर की हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और उसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हमें ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे जीरो से लेकर फाइव के आगे वन टू थ्री तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा थ्री के लिए वन टू थर्ड लाइन और यहाँ पे जीरो तो इन दोनों पॉइंट तक हम जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे अब इसके बाद इसको नाम जो है वो ए भी आप दे सकते हो कोई भी क्योंकि यहाँ पे नाम तो नहीं कहा गया है अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाई सेक्टर सेम जो स्टेप से हमने पहले लिए हैं उस हिसाब से हमें ड्रॉ करना है तो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है और दोनों साइड को हमें दो आर जो है वो हमें ड्रॉ करनी है तो अब देखिए यहाँ से ये एक होगा और यहाँ से हमें इसको आगे एक्सटेंड करना है और इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है तो ये हुआ एंगल सॉरी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे 6.7, 6.7 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर सेम मेथड है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू लेंगे इसके आगे तो अभी एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है 105 डिग्री का एंगल हमें लेना है तो हम यहाँ पे एंगल पहले ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सपोज अब इस पॉइंट को हम वर्टेक्स अगर माने तो यहाँ का जो पॉइंट है और ये लाइन जो है वो दोनों मैच होने चाहिए 105 डिग्री हमें काउंट करना है आप देखिए जो नीचे की साइड है वो जो पॉइंट वर्टेक्स हमने लिया है वो राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड का हमें जीरो पॉइंट करना है कहाँ है तो यहाँ जीरो है तो जीरो से हमें काउंट करना है तो इस जीरो से काउंट करना है 105 डिग्री तो देखिए 105 हंड्रेड फाइव कहाँ आता है तो 105 डिग्री 100 और 110 इन दोनों के बीच में यहाँ पे 105 आता है तो इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करिए और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करिए तो ये 105 डिग्री का एंगल होगा अब सपोज वन डिग्री का है तो वन का नीचे वन हंड्रेड पे आता है यहाँ लीजिए अगर सपोज ये जो नीचे की लाइन है वो लेफ्ट साइड में है यहाँ से लेफ्ट साइड में है तो हमें जीरो यहाँ का लेना है लेफ्ट साइड का जीरो और काउंट यहाँ से करना है जीरो से अभी हमने राइट से किया है क्योंकि नीचे की जो साइड है वर्टेक्स के राइट हैंड साइड में है तो कभी भी आप ध्यान रखिए एंगल ड्रॉ करते वक्त कि वर्टेक्स से राइट हैंड साइड में अगर नीचे की लाइन ले ली है हमने तो राइट हैंड साइड का जो जीरो है वहां से हमें काउंट करना है इसको छोड़ना ही नहीं ये लाइन को नहीं छोड़ना है 105 हंड्रेड फाइव जहाँ पे आ जाए 100 और 110 के बीच में उस पॉइंट को लो और इन दो दो जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करो 105 डिग्री का हमें एंगल मिल जाएगा अब इसको हमें बाइसेट करना है तो बाइसेट करने के लिए देखिए यहाँ से सेम जो प्रोसेस है वही है एक आर्म ड्रॉ करना है जो दोनों आर्म को इंटरसेक्ट हो जाए और ये डिस्टेंस अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है सपोज दोनों को तो हमें इसको थोड़ा इंक्रीज करना है इंक्रीज करने के बाद देखिए जो यहाँ पे एक आर्म ड्रॉ करनी है और यहाँ इस पॉइंट से एक आर्म ड्रॉ करनी है और इन दो पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है देखिए ये हमें एंगल बाय सेक्टर मिल गया तो इसी तरह से जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं एक है फिफ्टी डिग्री का एंगल और दूसरा है 90 डिग्री का एंगल तो ये दोनों भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप अभी आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे प्रैक्टिस सेट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव का ठीक है थैंक यू